Thank you everyone for joining us today for today's session of Myth versus Science. Today we have Dr. Sandeep with us, who is an extremely renowned astrologer and Vasco expert. Dr. Sandeep has worked with multiple celebrities and Michelin star restaurants. In this session with Dr. Sandeep, we will try and understand the science behind the most recommended Vasco suggestions that we've all been getting. Hello, Dr. Sandeep. Thank you so much for taking our time for this session. Uh, you're welcome. Uh, you're welcome. Hope you're doing great. I'm absolutely fine. How have you been? All good. Thank you so much. So, Doctor, before we even start the session, uh, we'd actually floated a couple of questions with our audience earlier on. And okay. we'd asked them two, three simple questions. The question number one that we asked all of them was, do you believe in Vastu? Right? And 30% of our audience said, no, we don't. 70% of them said, yes, we do. And then we asked people who said we don't, we asked them, do you believe that there is right entrance for the house? And 50% of them said, ha, east honi chahiye. Ye bohat interesting laga humme jab humne unke saath ye conversation ki. Uh, and when we asked them further more questions, we understood that this is coming out of fear. So mm -hmm. we wanted to understand from you, koi science hai ki east hona chahiye. <clears throat> uh, there are many sides to Vasu. First, first of all, Vasu means Vas, where we live. And uh, where we live, it has to uh, be connected with the nature. That is the first thing. And uh, the most beautiful thing about nature, if you ask me, is rising sun. You know, the only source of energy on the planet. And because of that, uh, you know, the sun, everything is mm -hmm. existing. Chahe wo, uh, aapka, uh, ye plants or trees ho, animals ho, human ho, you know, without uh, sun, you can't imagine anything. Kyunki kuch bhi grow nahi karega yaan. So, sara mm -hmm. ecosystem jo hai, wo sun se hota hai. So, whenever there is a, you know, sunrise, you feel good about it because there are positive energies. Vahaan pe jo, uh, us samay jo uh, energy, jo rays hain sun ki, they, they are quite benefit to uh, every human being. I think you know the aapke andar uh, vitamin D ki kami hai. You know you know you need to have uh, that kind of um, you know exposure uh, uh, yes. towards sun. So, wo kaun sa hai? Matlab, not during daytime. It is during the sunrise time. And anyways, you know, uh, jab bhi hum uh, sun ki baat karte hai, the moment sun uh, ka jo light hai, jab wo ghar ke andar aata hai, that is the first you know first thing in your house. Purane zamane mein, you know, if you if you ask me, Vasu is is ancient old. Uh, uh, is an ancient sign basically more than eight ten thousand years old like astrology i'm astrologer since last 24 years vasu ka jo bhi principle hai wo wahan se applicable hai of that era so purane zamane mein if you imagine you know few hundreds of years ago thousand mein bhul jaiye light hi thi there was only electricity to kya hota tha agar aapka door kisi aur direction mein hai to wahan to andhera hi rahega kab aayega wahan pe jab agar west hai so sunset ke baad andar light aane wali hai to light kab aayegi when there is a east facing house to wahan pe sunlight andar enter ho rahi hai and not only that the, the more there is a sunlight there is a light inside your house the more there is a positivity other side of it you know whenever jahan pe bhi area dark hota hai gloomy uh, mindset ban jata hai to 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 bring that cheer to start your day with a positive frame of mind you need that sunlight so I think uh, I would definitely choose a east facing house than any other thing. Jo normally they say ki, uh, jo north ka jo entry hai, wo, uh, kober ka vas hai, you know, usme jada paise aapko milte hai. But that could be true for your commercial thing or when you do interior, aapka office hai ki kithar face karke bade, that is there. But if you uh, ask me, I, uh, I, I live in an east facing house. So I'm happy, you know, the, the way, uh, you know, I, I'm, 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 I'm enjoying the sun uh, rays uh, from the morning, uh, you know, so that is how it is. But uh, doctor, if you look at it, flats ban rahe hai, I mm -hmm. understand that it was a very old time when yeah. electricity or light nahi hoti thi, mm -hmm. then the logic was wherever the light enters, right? Yeah, but today the flats ban rahe hai, these are really mm -hmm. high-rise buildings. As many east entrances will be, as many south will be, as many west will be. So what do we do for the rest of the rest? No, no. लोग भी यही सोच रहा होगा कि हम क्या करें एब्सोल्युटली तो मैं तो खाली उस थॉट को सपोर्ट कर रहा था कि जो आपने सवाल किया था कि इज इज फेसिंग गुड तो आई आई सेड इट इज वेरी गुड बिकॉज़ ऑफ एट लीस्ट यू विल गेट द सनलाइट अब बाकी लोग क्या करेंगे अब ईस्ट का घर भी है और आपके सामने एक और अपार्टमेंट है तब भी सनलाइट आने वाली नहीं है यू नो तो देन यू हैव टू लिट दैट हाउस विद द प्रॉपर लाइटिंग 
एंड मुझे लगता है कि जहां पे नेचुरल लाइट है चाहे वो नॉर्थ से आए चाहे वो साउथ से आए चाहे वेस्ट से आए नेचुरल लाइट होना बहुत जरूरी आई हैव टू डॉन हैवी कर्टन्स बिकॉज़ अगर मैं ये हटा दूंगा यू विल सी अमेजिंग सी व्यू एंड अमेजिंग लाइट होगी लेकिन मैं नजर नहीं आऊंगा बिकॉज़ मेरे बैकड्रॉप पे लाइट आ जाएगी सो दैट इज द रीजन अदरवाइज दिस विंडो इज ऑलवेज ओपन एंड आई सी अमेजिंग लाइट एंड यू नो क्रॉस वेंटिलेशन तो दो चीजें इफ यू आस्क मी की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वास्तव इज नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर तो जहां पे क्रॉस वेंटिलेशन होता है नेचुरल लाइट आती है वहां पे प्रोस्पेरिटी रहती है प्रोस्पेरिटी एंड आई बिलीव इन दैट बट सो देयर आर मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस बिहाइंड वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी सम पीपल बिलीव सम डोंट माय हस्बैंड एंड आई ऑलवेज हैव दिस कन्वर्सेशन वेयर बिकॉज़ माय मदर रियली बिलीव्स इन इट शी कीप्स टेलिंग मी कि अगर घर ले रहे हो तो ऐसे करो ये एंट्रेंस होना चाहिए uh, इस साइड पे फ्रेश वाटर आना चाहिए किचन और बाथरूम के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए एक्सेट्रा बट देन देयर देयर इज अनदर साइड ऑफ इट वेयर पीपल से देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट व्हाट कैन वी से टू पीपल हु डू नॉट बिलीव इन इट राइट व्हाट साइंस कैन आई शेयर विद हिम सो दैट सो दैट ही आल्सो फाइंड्स व्हाट आई आस्क हिम टू डू मीनिंगफुली सी मोर देन देम आई थिंक आई वुड लाइक टू कन्वे टू दोस पीपल हु हु बिलीव इट ब्लाइंडली बताइए हजारों साल पुरानी साइंस है तो जो आपने कहा है कि ठीक है जैसे आपकी मॉम बिलीव करती है एक घर खरीदने का सपना हर इंसान का होता है Uh, which is बहुत ही बेसिक भाषा में बोलूँ तो बहुत लकी होना चाहिए एक्चुअली फॉर मी प्रोस्पेरिटी इज द राइट वर्ड विद लॉर्ड ऑफ हार मनी लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस पर्सन हु लिव्स हेयर शुड बी प्रोस्पेरस और एटलीस्ट हैव यू नो हेल्दी और हैप्पी हारमोनीज रिलेशनशिप सो ये सारी चीजें एनर्जी का खेल है जो मैं कह रहा हूँ ये सारा खेल एनर्जी का है तो एनर्जी आएगी कहाँ से देर आर आउट ऑफ फोर डायरेक्शन फोर क्या है वो तो एक्चुअली डायरेक्शन एट है अब उसमें क्या है जो साउथ डायरेक्शन है पीपल आर ऑलवेज हैव फियर इन साउथ फेसिंग हाउस पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली यू नो आई हैव सीन पीपल चूजिंग रॉन्ग डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आपको ये नहीं कहते हैं कि साउथ एंट्री है वो कहते हैं देखिए इसकी जो एंट्री है ना वो नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ साउथ यू नो यू आर कमिंग आउट ऑफ गोइंग इन तो कमिंग आउट इज द राइट डायरेक्शन वाइल्ड कमिंग आउट दैट इज द राइट डायरेक्शन वेयर योर डोर इज फेसिंग मेरे कितने क्लाइंट है जो मुझे कहते हैं कि सर जब हम अंदर जाते हैं ना तो वो नॉर्थ है और एकदम बराबर है हमने किताब में पढ़ा हुआ है वो अमेजिंग है यू नो बेस्ट है तो मैं कहता हूँ भाई साहब अंदर जा रहे हैं तो वो नॉर्थ नहीं है वो साउथ एंट्री है वो बिकॉज यू हैव टू चेक वाइल्ड कमिंग आउट अब साउथ का साउथ डायरेक्शन इतनी बदनाम क्यों है इफ यू आस्क मी साउथ में ही सबसे ज्यादा पावर है यू नो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग साउथ वेस्ट में इट इज रूल बाय राहु द द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट द प्लैनेट इज रूल्स इज कलयुग द प्लैनेट इज रूल्स पॉलिटिक्स एंड इवन अबंडेंस ऑफ वेल्थ आल्सो इज रूल्ड बाय राहु तो वो इतना बदनाम क्यों है बिकॉज इन एवरी डायरेक्शन देयर आर नाइन ग्रिड्स ओनली इन साउथ डायरेक्शन देयर इज अ थर्ड ग्रिड जहां पे डोर एंट्री होनी चाहिए बाकी एट ग्रिड्स आर प्रोहिबिटेड यानी ये इसमें बोलते हैं कि अब हेल्थ का इशू हो जाएगा ये हो जाएगा तो बहुत सारे उसमें फेयर फैक्टर्स हैं मैं वो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ तो थर्ड ग्रेड इज इज द बेस्ट ग्रेड इन साउथ तो जिसके भी अगर साउथ एंट्री अगर आपका घर साउथ में है एग्जांपल आपकी मॉम ने लेने नहीं दिया होगा आई एम श्योर अबाउट दैट बट वॉट इम थिंग इज थर्ड ग्रेड में अगर डोर है फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू नो साउथ के बाद में कर रहा हूँ साउथ डायरेक्शन में तो ईस्ट की तरफ से जो थर्ड ग्रेड है काउंटिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट वो दैट इज अमेजिंग तो वहां पे जिसका डोर ओपनिंग होता है वो द पर्सन विल गेट अमेजिंग रिकॉग्निशन एंड लॉट ऑफ पावर इन द लाइफ सो दैट इज हाउ इट इज बाकी मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है इवन इफ यू ड्रॉ ए स्वास्थिक यू नो स्वास्थिक आप बनाते हैं स्वास्थिक की जो ओपनिंग है ना वो आपके वैसे भी वो स्पेशल ओपनिंग है तो कोई भी घर की डायरेक्शन को अगर आपको चेक करना है वेदर इट इट इज इज गुड डायरेक्शन और और तो आप एक स्वास्थ्य बनाइए उसको आप फेस कर दीजिए एंड देन यू सी यू नो वेयर इट इज ओपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एट द टॉप सो आपको समझ में आ जाएगा तो अगर आप देखेंगे तो जब ऐसे बनाते हैं स्वास्थ्य तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट का जो है जो मैं थर्ड ग्रेड कह रहा था साउथ डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ राइट में मेरे साउथ आएगा स्वास्थ्य बनाऊंगा तो दैट इज द ओपनिंग तो दैट इज द थर्ड ग्रेड यू नो यहाँ पे डोर होना चाहिए तो एवरी डायरेक्शन स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप देख लेते हैं तो इट विल इट विल लुक लाइक गुड एंड इफ यू आस्क मी यू नो इट इज ए फील गुड फैक्टर आल्सो यू नो आपको लगता है कि यार स्वास्थ्य इज द मोस्ट ऑस्पिशियस सिंबल उसमें सारी हमारी चीजें उसी में है 
रिद्धि सिद्धि और प्रोस्पेरिटी अबंडन सब स्वास्थ्य के अंदर में है तो वो उसके उसके उसको आपने इंकलकेट किया है अपने सिस्टम में तो इट इज अ गुड आइडिया बट फिर भी मैं कहूंगा कि देखिए फियर नहीं होना चाहिए इफ यू हैव इफ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन इफ यू इफ यू यस तो इफ यू हैव गुड है पर गलत का डर बहुत ज्यादा एग्जैक्टली तो अगर आप आपने अपने डर बिठाया हुआ है तो देन यू विल रिमेन इन दैट और होता क्या है कि अभी आपके कोई फ्रेंड आए और वो रास्ते में उन्होंने कोई बुक खरीद ली एयरपोर्ट से और वो पढ़ते हुए चले आए तो वो बुक अभी खत्म भी नहीं हुई थी और घर पे आगे और वास्तु की बुक ली थी उन्होंने घर पे आगे उन्होंने वो प्रिंसिपल लगाने शुरू कर दी अरे आपका घर तो बहुत अच्छा है लेकिन वास्तु के हिसाब से किचन जो है वो वहां होना चाहिए जहाँ बेडरूम है और जहाँ बेडरूम है वहां किचन होना चाहिए अब आप लगा लीजिए अपना टेबल यू नो बेड लगा लीजिए किचन में और वहां पे खाना बनाना शुरू कर दिए विच इज नॉट पॉसिबल सो इट इज नॉट यू नो मुझे लगता है कि इतने फियर फैक्टर के साथ नहीं जाना चाहिए अपार्टमेंट्स हैं आजकल हाई राइज बिल्डिंग है वास्तु वॉज मेंट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप कोई लैंड खरीदते हैं वो लैंड में कहाँ पे खुदाई पहले होना चाहिए यू नो किस तरह से वहां पे आप मेनुपुलेट भी कर सकते हैं यू नो कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल आपको लगाने हैं कि मेरा साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए या यू नो अनमैरिड डॉटर या सिस्टर का नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए बेडरूम सो ये सब चीजें आप मेनुपुलेट कर सकते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वेन यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग में वॉट यू कैन डू नथिंग आप तो एक किचन भी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो सारी जो उसकी पाइपलाइन है वो पहले से डिफाइन है तो यू कैन डू एनी अबाउट इट तो अगर वो फियर आपने बिठा लिया तो जो घर आपका ड्रीम हाउस था वो आपके फ्रेंड के वो आधी किताब पढ़ने की वजह से यू नो वो उसी दिन से यू विल स्टार्ट नॉट लाइकिंग योर हाउस एंड द मोमेंट इज यू नो यू विल स्टार्ट फीलिंग और हैविंग दैट डाउट एंड फियर अबाउट दैट प्लेस वो फिर आपको अफेक्ट करेगा बिकॉज वॉट यू सीक इज सीकिंग यू आई बिलीव इन इट सो इफ यू आर वेर एवर यू आर टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू नो कितने कम लोग हैं जो खुद का घर ले पाते हैं सबका सपना होता है तो उसमें भी आपने एफोर बट लगा दिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए वो फियर फैक्टर क्रिएट कर लिए I don't think it is a great idea. You know, you also said a very, very important thing that it is more about energy than about right vastu in the house. Absolutely. So, doctor, on that thing, there is there are multiple people asking questions. Thank you. We have an amazing audience today. Please ask, keep asking questions. I'll keep picking up couple of questions here and asking. I'll keep asking, Doctor Sandeep. Uh, doctor, one of the questions that we got here from uh, one of the viewer was. How do we ensure that we create that positive environment? क्या वो सिर्फ मन में है कि और we can do little things or keep little things in the house with which we can create more positivity. देखिए किसी ने कहा था मन मन के ऊपर बहुत beautiful thought है किसी ने कहा कि अगर आप उसके beginning में ना लगा देंगे तो नमन है नमन is your humility and your prayer towards God. और मन के last में ना लगाएंगे तो मनन है That means you need to introspect what you are doing, your behavior, including that everything. so if you ask me what to do about uh, bringing all the prosperity and um, uh, abundance in life i would say your peace of mind peace within you create what is there in you first you you be a positive and happy version of yourself which if you ask me it is not difficult it is just a habit to be happy is a habit and and you know you have to create it within yourself i always say if you are waiting for something to happen then keep waiting if you are happy in this moment you will be happy forever मोस्टली हम यही करते हैं हम चीजों को पोस्टपोन अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते हैं एक बार ऐसा हो जाए रेंट पे थे यू नो रेंट एक अच्छे घर में एरिया में हमारे घर होना चाहिए रेंट पे वहां पे आ गए अरे अपना हो जाता वन बी ही सही वो ले लिया फिर टू बी एच के थ्री बी एच के बंगलोर चाहिए आपको बीच के ऊपर तो इट इज नेवर एंडिंग ये ह्यूमन माइंड है और ये कभी भी यू नो कभी भी स्टेबल होता नहीं है तो दैट इज ओके बट वॉट इज इज इफ यू आर हैप्पी इन वट एवर आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रोइंग और यू नो गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल आई एम नॉट अगेंस्ट दैट वॉट आई एम सिंग इज इफ यू आर हैप्पी टूडे देन ओनली यूल बी हैप्पी टूमोरो तो पहला आप खुद खुश रहना सीख जाइए दूसरा बिकॉज ऑफ यू हु एवर इज देयर अराउंड यू शुड बी हैप्पी टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस सो इफ यू इफ यू इफ यू रब योर एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज यू नो अराउंड विद पीपल अराउंड यू एंड एवरीवन इज हैप्पी अब देखिए हैप्पी कोई सबके अपने अपने चैलेंजेस जिंदगी में यू नो वेन यू आर बॉर्न वी हैव अवर ओन एक्सपीरियशन एंड वी ट्राई टू मेक इट बेटर पहले हम पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं फिर अपने स्पाउसेज के लिए करना चाहते हैं देन वी ट्राई टू डू इट फॉर अवर चिल्ड्रन दिस नथिंग रॉन्ग विद इट सबकी कहानी से में सेम कहानी एक ही स्क्रिप्ट है उसी पे अलग अलग कहानियां सबकी लिखी जा रही है अब किसी ने उसको मीना कुमारी की कहानी बना ली है तो कोई बहादुर दीक्षित की जिंदगी जी रहा है तो इट इज इट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ यू गेरिंग मी तो इफ यू चूज टू बी हैप्पी जो बार बार मैं कह रहा हूँ यू नो इज बिंग ट्वेंटी फोर ईयर्स आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड इफ यू आस्क मी द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस और मैं हमेशा कहता हूँ जो खुश है वही खुश नसीब है 
और जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो और ना ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो लुक एट द मिरर स्माइल सो वेन यू स्माइल you create that positivity even mind will start thinking something good is happening That's with you beautiful words aapko shayar bhi hona chahiye tha nahi main shayar hu mujhe zyada log abhi mushaire mein bulane hi wale hain mujhe aisa lagta hai astrology mere motivation talk ke alawa so yeah thank you so doctor on our website we get a lot of searches for kamdhenu nandini horses in sab ke decor pieces log bahut lete hain and then we also get a lot of messages asking kya isko kahi सही डायरेक्शन में रखने की जरूरत है 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 देखिए सबसे है कि आप आप आपने उसको कितना रिस्पेक्ट दिया है, you know, again, you know, उसके अंदर सारे देवी देवताओं का आवाज है ऐसा जो भी बिलीफ सिस्टम है आई एम नॉट ए ब्राह्मण बट आई एम सिंग दैट तो अगर आपने उसको खाली एक डेकोरेशन पीस ला रख दिया है कि मेरे फ्रेंड ने बोला था इसको रखने से प्रोस्पेरिटी आती है ग्रेट आइडिया you know you should keep it as as a you know something to worship to ye bahut important hai ki aap khali for the sake of adding one more element to to go to the next level materialistically mm-hmm. to aapka thought hi fail ho gaya if you are bringing that thing with lot of feeling lot of respect and lot of faith then that thing will start coming to you because hai sab you know ye hamare ab jaise hum kaam dhenu ki baat kar rahe hain yahan pe kitne aise jo hai log jo alag alag बिलीव सिस्टम से आते होंगे कोई कोई मुस्लिम हो सकता है कोई क्रिश्चियन हो सकता है कोई किसी को हो सकता है तो दे विल नॉट बिलीव इन इट यू नो दे विल हैव देयर ओन वे कि खाली ये हम यू नो वी तो बिलीव इन व्हाटएवर सो वो वो कैसे कनेक्ट होगा तो ये ये जो मतलब मैं ला रहा हूं काम देनो तो मेरी जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है यू कांट ब्रिंग काम देनो एट योर होम बिकॉज़ ऑफ योर रिलीजन तो मेरे आप तो भैया रह गए आपके पास तो कोई जाएगा ही नहीं तो दैट इज नॉट राइट इट इज यू नो इफ यू आस्क मी इट इज अबाउट बिलीफ उनके yes. लिए काम देने का काम कोई और कुछ और करेगा यू नो बट वो बिलीव इंपॉर्टेंट है कि मैंने उसको डेकोरेशन आइटम बना के रखा हुआ है hmm. या मैं उसको मन से एक मनन जो मैंने कहा था एक नमन बोला था और एक hmm. मनन बोला था hmm. तो वो वो मन की बात है मन की बात ये क्वेश्चन आपने नहीं किया था आपने आंसर दिया था दैट वॉज द राइट आंसर इफ यू डू एवरी थिंग फ्रॉम योर मन विद योर हार्ट दैट इज हाउ दैट थिंग विल स्टार्ट यू नो रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग टू यू तो यही है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू आई एम सीकिंग हैप्पीनेस पॉजिटिविटी अबंडेंस इन माय लाइफ बाय ब्रिंगिंग वन एबीसी व्हाटएवर एग्जांपल यू आर गिविंग दैट थिंग विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मैनर आई बिलीव सो वी हैव वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आह वी हैव अ क्वेश्चन आस्किंग आर देयर एनी प्लांट्स दैट वी कीप इन द हाउस दैट कैन इंक्रीज पॉजिटिविटी आह पीपल आर आस्किंग इज मनी प्लांट सच वन प्लांट दैट दे हैव ऑलवेज हर्ड बचपन से मनी प्लांट जितना बढ़ेगा उतना पैसा आएगा मेरे घर में बहुत ज्यादा है पर मेरे पैसा, पैसा उतने तो है नहीं <laughs> आप थोड़ा बताइए कितना और मनी प्लांट मुझे ग्रो करना है देखिए मनी प्लांट क्या है मुझे अगर पूछा जाए मनी मनी प्लांट ग्रोस लाइक दिस उसका आप रूट बिना रूट के भी पानी में डाल दीजिए यू नो वो फ्लास्क में ग्रो करने लगता है तो इट इज ए रिमाइंडर दैट यू कैन अर्न मनी नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग कि मेरे पास डिग्री नहीं है मेरा वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेरे नाम के आगे बच्चन अम्बानी या अडानी नहीं लगा हुआ है You know, मैं 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 कहीं भी ग्रो कर सकता हूँ मैं मनी प्लांट बन सकता हूँ इफ यू आस्क मी दिस इज अकोलॉजी और ये थॉट मुझे अभी आया आधा सेकंड पहले कि हाउ मनी प्लांट इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग मोर वेल्थ एक्चुअली इट इज अ ब्रांड एम्बेसडर मनी प्लांट इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट पॉजिटिव थॉट दैट मनी कैन बी ग्रोन नो मैटर फ्रॉम वेर यू हैव कम यू नो विदाउट रूट तो मनी प्लांट ग्रो करता है तो आप भी ग्रो कर सकते हैं आई थिंक दूसरा पॉइंट है Any plant is ruled by planet Mercury. I am an astrologer, so I am supposed to answer astrologically also. Yeah, planet wise, neither. People will say that. So I am talking more philosophical. But it's been 24 years, you know, astrology. Ka, so you understand the psychology of astrology. So my language is little bit, you know, a little bit different. Hey, just me. People will not feel that I am relating to that. So Mercury is a planet which rules your finances, and Mercury means green. Yeah. Green around. That is how you feel. Like in my, you know, you will see few trees here. There are a lot of plants on my left hand side. There is one, you know, in front of me. If I can change the camera, so this is this is, you know, look at this. This is how beautiful it is. Yeah. This is my living room. So can you beat that? So this is something which is so beautiful. So whenever you bring nature, whenever you bring nature around you, it is a feel good factor. You know, doctors भी पहले कहते थे यार आपकी तबीयत अगर आपको ठीक करनी है हवा पानी खा के आई बिकॉज नेचर हैज ए हीलिंग हीलिंग एबिलिटी तो इट इज अगेन यू नो दिस कलर एंड द ग्रीन प्लांटेशन इज गिविंग यू सम पॉजिटिव माइंड तो मुझे लगता है कि प्लांट चाहे वो कोई भी हो पैसे वो बढ़ाने में मदद करेगा जैसे प्लांट ग्रो करता है 
आप भी ग्रो करते हैं मुझे लगता है ग्रोथ का ये फिनोमिना उसके साथ लॉजिकल मुझे लगता है सेट होता है लेकिन आपने जितना हजार अगर मनी प्लांट घर में लगा लिए आपका प्लानिंग ठीक नहीं है आपका बिहेवियर ठीक नहीं है आपका बिलीफ सिस्टम जीरो है यू आर अनहैपी डिसाइडेड पर्सन पैसे नहीं बढ़ेंगे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दी ऑडियंस को कि आप एस्ट्रोलॉजी आप 24 इयर्स इयर्स से कर रहे हो अभी सारे क्वेश्चंस मेरे पास उसी के लिए आ रहे हैं बट बिफोर आई इवन आस्क दिस टेल मी ऑनेस्टली एस्ट्रोलॉजी इज अ मिथ और साइंस इट इज अ डिवाइन साइंस ये एस्ट्रोलॉजी आज मैं ये एस्ट्रोलॉजी कहा चेक करता हूँ अपने मैकबुक के ऊपर जो चीज वेदा से लेकर मैकबुक तक एग्जिस्ट कर गई आज भी तो वो क्यों करी क्योंकि इट हैज इज मैं एक बार मैंने लिखा था एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट तो ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स मेकिंग इन कमर्शलाइज यू नो तो सबके एक्सपीरियंस uh, अच्छे नहीं रहे होंगे बिकॉज यू नो ये बिजनेस अब कलयुग है तो दैट इज हाउ हर 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 प्रोफेशन में कहीं ना कहीं मेनुपोल्यूशन है बट एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग जब द मोमेंट आई विल मेक योर हॉरोस्कोप आई नो यू वॉन्ट टू से समथिंग द मोमेंट आई विल मेक योर हॉरोस्कोप यू कॉल्ड नासा एंड आस्क अबाउट दोज प्लानट वेन यू वर बॉर्न दे विल गिव यू द सेम डिग्रीज ऑफ प्लानट वट आई विल टेल यू फ्रॉम योर हॉरोस्कोप Astrology is nothing but the extension of astronomy, the real placement of planet, the time of birth, and the moment you are born with those set of planets, your mindset, your psychology, everything, your nature, your your character, your liking, disliking, strength, weakness, potential, everything is defined from those planets. No, when you that means to that say that potential. Up to me, I was born. Right? Up to me, three November was born. There was a time that I didn't even know, but I was born. ठीक है अब मे बी वो गलत टाइम था अब डज दैट मीन दैट नो मैटर व्हाट आई डू इन माय लाइफ मेरा पोटेंशियल कम होगा पोटेंशियल इज द राइट वर्ड एक्चुअली उसी पे मैं डिस्क्राइब भी करने वाला था बट सी देखिए एवरीवन हैज इज ओन जो मैंने कहा था कि ये मनी प्लांट की रूट का है रूट तो ही नहीं वो तो इट ग्रोज एनीवेयर अब मोदी जी का एग्जांपल मैं हमेशा देता रहता हूं आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी बट व्हाट आई एम सेइंग इज अ पर्सन हु वाज सेलिंग टी ऑन द रेलवे प्लेटफार्म विल यू एवर इमेजिन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम दैट ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री तो क्या वो उसका उनका वो नहीं था क्या कि मैं तो यार मैं तो ये क्या जिंदगी है यू you नो know, मैं क्या है मेरा व्हाट व्हाट इट इट इज जो बच्चा पैदा हुआ था दस जनपद के अंदर और नाम के आगे लगा था गांधी मेरे नाम के आगे लगा होता मैं अब तक प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो दैट मींस वो वो इंसान अभी तक नहीं बन पाया तो इट इज इट इज नॉट अबाउट दो थिंग इट इज अबाउट योर पोटेंशियल हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट तो उसके अंदर क्या क्या आता है आपका करेज आता है आपकी आपका इंटेंट आता है आपकी ऑनेस्टी आती है आपका डेडिकेशन आता है आपका हार्डवर्क आता है आपका बिलीफ सिस्टम आता है आपका कनेक्शन विद अ हायर सेल्फ आता है सो दे आर लॉट ऑफ बॉक्सेस यू नीड टू टिक जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है वो एक बच्चा पैदा नहीं हुआ उस दिन लाखों बच्चे पैदा हुए एक साथ विद द सेम काइंड ऑफ हॉरोस्कोप सेम हॉरोस्कोप बेसिकली तो वो क्या वो सब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या वो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे नो वॉट यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज इज वॉट विल डिफाइन यू सो इट इज नॉट Who you are या कौन सा सरनेम है कल को मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ मेरे तो खानदान में कोई एम एल ए भी नहीं है तो क्यों बन सकता हूँ विद अ राइट इंटेंट लेकिन अगर मैं चाहूंगा ही नहीं या मुझे लगेगा यार आई डोंट थिंक आई फिट फिट इन हेयर देन इट विल नेवर वर्क तो दिस इज हाउ इट इज तो इट इज नॉट वॉट यू आर बॉर्न विद इट इज वॉट यू आर वॉट यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट तो योर मर्क्यूरी इज इज गुड सी लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी क्यों दैट मीन यू हैव ए गुड माइंड सेट यू हैव ए गुड इंटेलेक्ट यू यू हैव ए गुड विजन and then you 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 the business which you are doing is amazing you know i really like the way i have gone to your website the way you had portraying your thing and is and is uh, you know especially when you know the competition is such a cutthroat competition all the international brands you know they are they are setting base in india the way you have developed your thing is amazing that means your wisdom is amazing that means you are have the courage to make it big agar aap ye pehle din soch lete or it is so competitive no i don't think i can to kya ye kabhi ye aapka worry home कभी कभी ये डेवलप होता नहीं होता ये एक आपका थॉट रह जाता तो हाउ तो क्या वो आपके और उसको पे है जरूर होगा लेकिन आपने उसको कितना बड़ा बना रही है और कितना बड़ा बनाएंगी ये डिपेंड डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो कितनी एनर्जी है और कितना इंटेंट आपने मुझे चुप करा दिया अभी दैट इज टू मच थॉट फ्रूट टू थिंक जो कहते नहीं मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में कह सकता हूँ सेवेंटी आपकी डिस्टनी है थर्टी आपका फ्री विल है तो 70 परसेंट के भरोसे मत चलते रहिए वो तो डिफाइन हो चुका है 30 परसेंट तो आपके हाथ में है 30 परसेंट मतलब 10 परसेंट भी आपको आपका डेस्टिनी का मिल गया तो 40 परसेंट आप तो जिंदगी में हमेशा कभी फेल ही नहीं होंगे यू नो तो यू विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अहेड तो दैट इज हाउ यू यू नो यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज विद अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन एंड विद अ क्लियर विजन बिलीव सिस्टम एंड हैव दैट हैप्पीनेस विद ए गुड बि
मैं पक्का से ये घर जाके अपने हस्बैंड को बोलने वाली हूँ <laughs> क्योंकि अब मेरे पास भी आंसर्स आ रहे हैं टू टेल हिम माय अदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग हियर इज इज देयर अ राइट साइड टू स्लीप अपना सिर किस साइड पे रख के सोना चाहिए अच्छा. राइट साइड टू स्लीप मुझे लगा कि देखिए जहां आपकी वाइफ चाहती है आप वहां सो जाइए दैट इज द राइट साइड टू स्लीप ओके देन यू हैव स्पेसिफाइड कि ओके कि सर कहां पे होना चाहिए बिल्कुल आपने सही कहा <laughs> तो देखिए साउथ की तरफ सर होना चाहिए दैट इज द नंबर 1 डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए दैट इज द लास्ट डायरेक्शन बिकॉज़ ह्यूमन बॉडी का जो मैग्नेटिज्म है <laughs> वो जो अर्थ का जो जो पोल है नॉर्थ साउथ का उससे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए You know, उसे रिपेल नहीं होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हैफेक्टली फाइन ईस्ट में जैसे सन है हीलिंग एबिलिटीज होती हैं पीपल हु आर अनवेल दे कैन स्लीप वाइल यू नो हैविंग दर हेड टूवर्ड्स ईस्ट बट साउथ इज अ नंबर वन डायरेक्शन वेर योर हेड इज टूवर्ड्स अ साउथ डायरेक्शन वाइल स्लीपिंग दिस अनदर क्वेश्चन दिस पर्सन हैज आस्क दैट क्वेश्चन थ्री टाइम्स हियर इट इज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेडिटेशन इज देयर अ राइट वे फॉर बिगिनर्स दैट दे शुड स्टार्ट विद देखिए पहले तो यू शुड हैव समथिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ मैं हमेशा कहता हूँ यू नो आई वांट टू डू मेडिटेशन आई ट्राई मेडिटेशन इट नेवर वर्क बिकॉज उसने उसको डाउट के साथ किया लेट मी गिव इट अ ट्राई लेट मी गिव इट अ ट्राई सो इट नेवर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन सो माय डियर फ्रेंड यू आर नॉट डूइंग एनी योगा और एक्सरसाइज फर्स्ट बॉक्स यू आर डूइंग समथिंग डिवाइन इन नेचर सेकेंड बॉक्स यू हैव टू डू विद लॉट ऑफ फेथ थर्ड 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 बॉक्स इज सरेंडर don't think anything surrender that you are you are doing something divine and it is going to change your life and the fourth is patience which no one has to agar aap ye karte hain you know and there are many ways to ye to pehle to boxes tick hone chahiye ye wale koi bhi technique hai a lot of technique you know that ye the art of living mein aapki ye sudarshan kriya hoti hai shri shri ravi shankar ji karate hain ya even aap inner engineering karate hain sadguru brahma kumari mein light pe karaya jata hai vipassana karaya jata hai breathing exercises amazing so there are lot of techniques you you can you know join uh, whatever mode or modality it is but do with faith so i will to tell you very simple thing breathing is amazing one of the best you know you 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 feel uh, you know your uh, how you are breathing and how it is but even you can visualize a light a white divine light coming through the source the form of god you believe in and is coming between your eyebrows so if you can just just do it for a few second and then a minute and then keep upgrading you will feel that divine energy and that will bring that glow the positivity the energy is around you and that is how you 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 are happy you are healthy and you are blessed so so, so just for the audience what dr sandeep is trying to say is start with basics which is breathing but start with faith absolutely that is most important doctor there is also one more person with divya shri someone uh who'd asked us that she is designing her kids bedroom what are the things that she should keep in mind for her kids bedroom first thing is you should not uh, hang uh, uh, you know uh, a board or something with the do's and don'ts never try to become a teacher of your kids you know abhi kids jo hain wo they are not born uh, you know uh, with the first day they are they are already they are intelligent kids who already know lot of things you know that is how it is Uh, uh, if you ask me a 3 year old kid uh, is already has become 13 years old the way they handle gadgets and they understand internet and everything so agar main to hamesha kehta hu if you if you will become the, a friend of your own kid then it is amazing if you will become a teacher then it is not needed now coming back to the question yahan pe main kehna chahta hu dekhiye bring anything which is beautiful jo pleasing ho वो आप उसके लिए उसको करना चाहिए आई हैव सीन मेनी टाइम पीपल ट्राई टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर यू नो व्हिच कैन आल्सो हर्ट अ किड बिकॉज वो क्रॉल कर रहा है या चलना सीख रहा है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू नो योर चाइल्ड इज हाउ ग्रोन अप तो उस पर डिपेंड करता है बट मुझे लगता है कि जितना आप नेचर और बाकी चीजों से उसको रिलेट करेंगे कई बार यू नो यू शुड प्रिडिक्ट डिपेंड समथिंग विच इज विच इज लाइक रिपीटिंग समथिंग अबाउट महाभारत और मे बी रामायण यू नो टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसफी अवर ओन वे ऑफ यू नो फाइंडिंग दैट दैट कनेक्ट विद सुपर हायर सेल्फ बिकॉज अभी बच्चे जो है दे आर लुकिंग फॉर लॉजिक Uh, I'm also a child counselor. I ask uh, kids, "Do you believe in God?" They immediately say no, because they are looking for logic. Logic kahan hai? Bhagwan kahan hai? Aapne dekhi? Maine to nahi dekhi. So it is yeah. the belief. It is the faith. Wo kahan se laenge? So you have to develop. 
तो आजकल के बच्चे ऐसा ना हो कि उनको मतलब बोले बोले या आई थिंक आई एम हिंदू आई थिंक आई एम हिंदू तो मतलब मतलब कहा गया आपका बिलीव तो मुझे लगता है कि वो आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना चाहिए वट एवर मैं तो एक रिलीजन का नाम भी आई एम नॉट यू नो टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन हेयर वट आई एम कि यू हैव टू ब्रिंग दैट फेथ दैट बिलीव सिस्टम दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट इन योर चाइल्ड उसके लिए आप थोड़ी सी तैयारियां मुझे लगता है कि उसके रूम से शुरू कर सकते एंड क्या आप कोई कलर बता सकते हैं जो उनको रखना चाहिए फॉर टू गेट मोर अटेंशन मोर हैप्पीनेस वॉट आर द टाइप ऑफ कलर पेंटिंग चाइल्ड रूम मुझे लगता है नेचर की पेंटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर यू नो ऑलवेज एनर्जेटिक रखेगा बच्चे को लिथार्जिक नहीं लिथार्जिक नहीं होने देगा एक्टिव रखेगा एंड पिंक कलर ब्राइट कलर बेसिकली पिंक है पर्पल है दीज आर द कलर विच आर वाइब्रेंट इन नेचर वो ग्रीन कलर है ग्रीन इज ऑल्सो प्लानेट ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इंटेलेक्ट एंड लर्निंग येलो कलर है दैट इज ऑल्सो अबाउट जुबिटर अगेन लर्निंग तो जितने ये ये वाले ब्राइट कलर हैं आप यूटिलाइज करेंगे तो उतना आई थिंक उसके एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे अंडरस्टैंड डॉक्टर एक और क्वेश्चन है uh, अगर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है राइट right? अब अगर मेरी किडनी में स्टोन है मैं वो वाला रिपोर्ट लेके तीन डॉक्टर्स के पास जाती हूँ सब देख के कहेंगे किडनी में स्टोन है तो अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लेके तीन डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर पास जाऊँ विल दे से सेम थिंग्स देखिए मैं बताता हूँ आपने वो बात वो जो क्वेश्चन था वो करेक्ट नहीं था मैं उसको रिफ्रेस कर देता हूँ अगर आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं विदाउट एनी रिपोर्ट एक बोलेगा स्टोन हो सकता है एक बोलेगा गैस्ट्रिक है और एक बोलेगा हो सकता है कि आपको कुछ और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया हो यू नो अपेंडिक्स का भी प्रॉब्लम होता है कई बार तो डॉक्टर्स भी वही जवाब देते हैं विदाउट नोइंग दैट तीसरा बात है कि वेन यू हैव ए रिपोर्ट तो एस्ट्रोलॉजी में जो रिपोर्ट है वो अब रिपोर्ट डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऊपर है समटाइम डॉक्टर वैसे है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा रिपोर्ट है आपके पास स्टोन की दूसरा डॉक्टर कहेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही निकल जाएगा पानी ज्यादा पीते रहिए तीसरा तीसरा कहेगा कि ये तो लेजर से निकल जाएगा बड़े बड़े या आयुर्वेदा के पास जाइए तो ये हो जाएगा तो वहां पे भी ओपिनियन डिफर होते चले जा रहे हैं तो सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजी आपकी हर, मैं तो हमेशा कहता हूँ यू नो कि आपके आपका जो एस्ट्रोलॉजी का इंटरप्रिटेशन है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर हरोस्को इट इज डिपेंडिंग ऑन द हरोस्कोप ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हाउस How, why is he? उसकी स्टडीज कैसी आज अगर कोई भी इंसान कुछ किताबें पढ़ के अभी आ जाए जैसे मैं 2017 में मैंने गूगल किया था गूगल में शायद 2017 का डेटा है मैंने टाइप किया था कि हाउ मेनी स्टॉल आर देर इन इंडिया तो उसमें आया था टू मिलियन स्टॉल टू मिलियन मतलब 20 लाख स्टॉल थे 2017 में उसके बाद पैंडेमिक आ गया पैंडेमिक में इफ यू आस्ट मी बीस लाख और आ गए होंगे तो अभी नम, ग्रोइंग नंबर एस्ट्रोलॉजी पीपल फील इट इज इट इज अजी मनी मेकिंग बिजनेस नो इट इज नॉट it is it is a business of responsibility your each and every word can make or break a person and you should know the psychology of astrology jyada tar log kitabe padh ke aate hain 90% to usme negatively likha hota hai ki agar ye planet yahan hai to divorce ho jayega ye planet yahan hai to extra marital affair ho jayega ye planet yahan hai to accident ho jayega ye planet ye hai to aap jail chale jayenge to sara fear factor actually to sare log kya seekh ke aa gaye how to create fear they may not be doing it deliberately but that is what they are doing to ab kya kare अभी आपके एक किसी के आपको नहीं कहूंगा मैं मतलब किसी के हस्बैंड को किसी ने बोला कि आपके हस्बैंड जेल जाने वाले या उस वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं दोनों को ट्वेल्थ हाउस से ही देखते हैं अब क्या करेंगे तो आप बोले पंडित जी अब क्या करें बोले कुछ नहीं बेटा थोड़ी सी पूजा होगी थोड़ी सी पूजा कितने की बोले पांच लाख रुपए लगेंगे डेढ़ सौ पंडित है बनारस में पूजा करेंगे चालीस दिन की पूजा है और आप देखिएगा सब ठीक होगा तो अपने आपका तो सबके एक ही हस्बैंड एक ही वाइफ होती है तो उसको बचाने के लिए क्या पांच लाख रुपए आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे बिल्कुल करेंगे तो दिस बिजनेस हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइफ एंड अगेन आई वुड लाइक टू ऐड हेयर आई एम नॉट सेइंग एवरी वन इज डूइंग द सेम यहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्रॉलजर भी हैं जो जिंदगी बना सकते हैं मोटिवेटर भी हैं कोच भी हैं यू नो दे कैन गाइड पीपल दे कैन हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द नेगेटिव फेजेस और डिप्रेशन डिप्रेसिंग फेज बट बट जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स हैं लॉयर्स हैं लॉयर्स कभी नहीं चाहेगा कोई भी लॉयर की आपका केस रिजोल्व हो यू नो सेम इट गोज विद एवरी प्रोफेशन मेरा हॉस्पिटल है आप मेरे पास आइए मुझे कॉमन गोल्ड है मैं कहूँगा मैडम यहाँ तो नाक का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा हड्डी बढ़ चुकी है आपकी तो मैं भी चाहूंगा कि आप एडमिट हो जाएगी सो दिस इज वॉट एवरी प्रोफेशन दिस इज अ डिफरेंट एरा यू नो वी आर इन यू नो तो यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे को उंगली नहीं दिखा सकते कि एस्ट्रोलॉजर ही गलत होते हैं देर एवरी प्रोफेशन दे आर पीपल गुड इन दैट तो एस्ट्रोलॉजी में भी गुड भी है बैड भी है बट मुझे लगता है कि यू शुड जज एस्ट्रोलॉजर उसके उसके पास्ट को देख के उसके एक्सपीरियंस को देख के उसके रिव्यूज या जो भी है यू you नो know,
Now they have been advised to put a mirror in front of it. Mm -hmm. Is that right? Is that wrong? देखिए ये ऐसा है कि मेरी अपनी वाइफ से नहीं बनती है तो ऐसा करिए आप घर पे दीपिका पाडुकोण का पोस्टर लगा लीजिए यू नो देखिए एंट्रीज विल नेवर चेंज यू नो इट विल रिमेन द सेम तो ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं खाली यही एक लॉजिक है कि देखिए साउथ के सामने कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन तो नॉर्थ जो है उन्होंने एक्सपेंड कर दी दिस इज वॉट हिज अंडरस्टैंडिंग इज यू नो जिसने ये बात सजेशन की बट वेदर कैन दैट द डायरेक्शन विल बिकम नॉर्थ नो So, so that is, I will not buy that. Is there anything that she should do? I think first, आप ये देख लीजिए कि अगर वो third grade में ढोर आता है तो then you don't need to take any uh, you know uh, remedy or you should not have any fear. और अगर if you feel you claim that you are a spiritual person, आपके घर में रोज़ दिया जलता है, घर का माहौल अच्छा है, सब खुश रहते हैं, आप एक अच्छे आपका humour sense of humour अच्छा है, आप सबका care करते हैं and and you are not doing anything wrong to for anyone or to anyone. Then you don't need to worry about it. Your karma is bigger than that. And if you are running a good time, so then you don't need to take any attention. Normally, Vasu, when they are not running good times of their life, then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of their life. Then they are not running good times of You know, if you start, just as I said, what you seek is seeking you. So if you are finding flaws, negativity, you will create it. You become what you think is my favorite statement since my childhood. I completely believe in it. Just as you say, life is exactly the same. The next question that we have uh, here, doctor, is: Are there any right places uh, to avoid while planting tulsi plant? Look. सबसे अच्छा क्या है जो हमने बात की थी सबसे पहले आपने ही कहा था वो ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट इज वेयर द सन लाइट कम्स इन यू नो अभी देखिए साउथ में आप तुलसी लगाएंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा हीट होता है तुलसी विल नॉट सरवाइव इवन तो और वैसे भी नॉर्थ इज द डायरेक्शन जिसको वास्तु के हिसाब से ईशान कौन कहते हैं ईशान इज वेयर यू प्रे मंदिर मंदिर वहां पे बनता है तो वहां पे आप तुलसी का प्लांट लगाते हैं तो इट इज ऑस्पिशियस गुरु का यू नो तुलसी इज फॉर प्रेइंग तो गुरु का वास है नॉर्थ ईस्ट इज फॉर जुपिटर गुरु तो गुरु वहां पे होता है तो वहां पे ना तो हर्ष रेज ऑप्शन आएंगी आपका प्लांट भी सरवाइव करेगा एंड इट इज अ गुड डायरेक्शन टू कीप इट थैंक यू सो मच डॉक्टर टू आवर ऑडियंस आई हैव गॉटन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल वी कांट आस्क ऑल ऑफ देम हियर वी विल शेयर डॉक्टर संदीप्स डिटेल्स आल्सो यू कैन ऑलवेज ईमेल हिम राइट टू हिम टेक्स लॉट्स फ्रॉम फ्रॉम हिम एज़ वेल आई विल बी एबल टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस नाउ The other question that we have is: Are basements not good for living or working? Look, space crunch. Abi, anyone who is living in a metropolitan place, you know, uh, city, they know, you know, how important the place is. Living के लिए तो still I will say no, no. But मैं uh, I've been to London many times and वहाँ पे मैंने देखा है कि जो जो उनका जो ground floor होता है वो नीचे ही होता है actually. You 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 go down in anyone's house, you enter, you know, there. तो वो दैट इज हाउ दे आर यू नो बट दैट इज उन्होंने उसको वेदर के हिसाब से बनाया हुआ है या क्या किया हुआ है बिकॉज इतनी विंडी एनवायरमेंट है या इतनी कोल्ड है तो नीचे थोड़ा कोजी हो जाता है तो दैट कुड बी अ रीजन यू नो फॉर दैट जैसे एस्कीमो है वो भी नीचे खोद के बनाए जाते हैं तो वो तो अलग अलग प्लेस के हिसाब से है बट क्या होता है कि अभी तो टेक्नोलॉजी है अच्छी पहले बेसमेंट नो नो इसलिए कहा जाता था बिकॉज नेचुरल लाइट नहीं होगी नेचुरल एयर नहीं होगी अभी बिकॉज ऑफ डक्टिंग बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग सो इवन यू नो एक आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी घर है वो टोटली Uh, उसमें एयर uh, है ही नहीं बिकॉज आपने कभी दरवाजे घड़की खोले नहीं और एक बेसमेंट है जहाँ पे आपने अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन लगाया हुआ है एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं और वेंटिलेशन सिस्टम अमेजिंग किया हुआ है लाइफ इज सो गुड देन इट इज ओके बट वर्किंग आई डोंट थिंक देर इज अ प्रॉब्लम हेयर बट पीपल एज एव सेड यू नो इफ समी कैन पुट समथिंग सम फियर इन योर माइंड देन यू विल स्टार्ट टेकिंग इट नेगेटिवली मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना सोचना चाहिए ये धरती पताल सारे घड़े हुए खजाने पताल में ही होते थे जमीन के अंदर सो आई थिंक ये फियर मन से हटाना चाहिए ठीक है आई 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 ऑलवेज गिवन ए चॉइस मैं नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट यहाँ पे होगी आई विल प्रेफर दैट बट इफ बाय सम बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन दैट यू हैव ए हाउस एंड देन यू हैव ए बेसमेंट देयर वेर यू हैव सेटअप योर ऑफिस मैं कहूंगा कि वहां पे आप लाइट का और क्रॉस कुछ ये वेंटिलेशन का अच्छा अगर आप अरेंजमेंट करते हैं देन यू डोंट नीड टू वर्क
doctor there's another question that someone requested me to ask right now does the weight so a lot of astrologers and vastu experts will recommend stones to wear uh, can mm -hmm. be moon stone can be ruby can be anything like that one mm -hmm. my question is should we and how is that determined second mm -hmm. how is the weight for their thing itne carrot ka dalo ye dalo how is that determined dekhiye normally if you ask me uh, jo ideal weight hai uh, stone ka wo minimum 3.25 carat hona chahiye minimum usse kam mein jayenge diamond ki baat nahi kar raha hu all other stone and um, ideal is around 5 carat aur kuch logon ka believe hai ki it should be 1 tenth of your body weight in carats like if somebody is 70 kg uska weight hai to 7 carat ka uska stone hona chahiye but mera mere hisab se uh, i would uh, give you the right answer and according to me the right answer is quality quality is more important than bigger size so if you are wearing a 10 carat stone and the quality is not that great i would suggest you to wear a 4 carat stone with a better quality four carat stone with a better quality so quality uh, you know is more important than the size of the stone and definitely you know planets uh, every planet has a stone and uh, you you can't enhance the planet jo abhi only mein jaisa aapne kaha ab ban gaye ab mera potential kya hoga so you can strengthen those planet which are good for you one by doing puja of the particular deity of the planet two if the planet is not good for you you can do some dana to dan kar sakte hain three you you can chant some mantras of the particular planet to strengthen or appease that planet and fourth is a stone so there are many ways aisa nahi hai ki aapko stone mein to stone bechne na so it is not like only wearing stone can you know uh, help you with that planet no there, there are lot of other ways which can help you to uh, strengthen or appease your planet also because sometime uh, saturn is not good for you and you are wearing a neelam to phir band baj jayegi to you aisa nahi hai ki bachan sahab ne neelam pehna hua hai aur aap bhi pehn lenge so you will also change your life no it is not going to work like that thank you so much uh, dr sandeep that was our last question and thank you so much audience is it was a beautiful session thank you for sharing your thoughts it was extremely refreshing good there was just so much to think also uh in the end what really matters is your energy right uh, like dr sandeep also shared it is about how you think it's not about wo 70% luck hai but 30% is how you think and that 30% will determine where it takes you so with this thought in mind we'll wrap the session thank you so much everyone this was amazing amazing thank you thank you so thank you for having me and uh, yes uh, your story is amazing and to make anything beautiful crystals hain anything which makes you happy beautiful you can definitely buy it through worry and uh, i think you can make your life more beautiful the more beautiful things you have the more happy you feel the more happy you feel the more energy you create the more energy you create the more prosperity comes to you i believe in it that